என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்களை பற்றிய எண்ணற்ற தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள இந்தியன் ஹாபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடையை அழைத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பல ஆயிரங்களுக்கு மேல விற்பனை ஆகக்கூடிய தவறான இந்திய நாணயங்களை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இந்திய நாணயங்கள்ல பல்வேறு பிரிவுகள் இருக்குங்க இப்படி அந்த பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட விலை வித்தியாசங்களும் வேறுபடும் அப்படிப்பட்ட நாணயங்கள்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோங்க அதனால இந்த காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மொதல் நாணயம் இங்க இருக்கு பாருங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்பணிக்கல் கலவையினால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாணயங்க இந்த நாணயம் முதல் முறையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் வந்து தொடர்ந்து அச்சடிச்சாங்க இந்த நாணயத்தோட வெயிட்டுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கிராம்ங்க அது மட்டும் இல்லாம ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள்ல முதல் முறையா பொதுவான வகை நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வெளியிடப்பட்ட இந்த நாணயம் தாங்க அது இந்த நாணயத்தின் தனி சிறப்புனே சொல்லலாம் அடுத்தத நம்ம பாக்க இருக்கக்கூடிய ஐந்து ரூபாய் நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது கிராம் வெயிட்டு இதுவும் செம்மணிக்கல் கலவையினால வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்குங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அத்தடிக்கப்பட்டது இது பால கங்காதர் திலக் அவர்கள் பிறந்த நூத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டை நினைவு கூறும் விதமா வெளியிடப்பட்ட நாணயம் தாங்க ஆனா இந்த நாணயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் எரர் வந்து ஏற்பட்டுருச்சு அதாவது திலக்குங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு போயில திலக் ஜீன்னு அத்தடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறியிட்டு காட்டியிருக்கேன் அதனாலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயங்களை கொஞ்ச நாள்ல வந்து செல்லத்தக்கதுன்னு அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நாணயங்களின் மதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல மடங்கு கொடுத்துனே சொல்லலாம் இப்ப நீங்க இங்க பார்த்த இப்ப நீங்க இங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐந்து ரூபாய் நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல நிலையில இருக்கக்கூடிய நாணயம் இதே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறு மாறுதல்களால வலதுபுறத்துல ஒரு நாணயம் வந்து இருக்குங்க அதாவது நாணயத்தின் முன்பக்கமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாணயத்தின் பின்பக்கத்திலயோ அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து மிரர் இமேஜில அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாணயத்தின் பின்பக்கம் மேல மட்டும் சிறிதளவு வந்து அச்சடிக்கப்பட்டிருக்குங்க இப்படி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாணயங்கள் அச்சடிக்கப்படும் போது எதிர்பாராத விதமா இது போல தவறுகள் வந்து ஏற்படதாங்க செய்யும் இப்படி ஏற்படக்கூடிய தவறுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் அவங்களே எடுத்துருவாங்க அதையும் மீறி வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் பொது புழக்கத்திற்கு வந்து வந்துருவாங்க இப்படி வரக்கூடியதையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் நிராகரிக்கிறனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல நாணயங்கள் எப்படினாலும் வங்கிகளுக்கு போய் திருப்பி ரிசர்வ் பேங்க்க்கு வந்துடும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல நாணயங்கள் உபயோகத்துல இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட செல்லாத செல்லாத நாணயத்துக்கு நிகரான நாணயம் தாங்க ஆனா இது போல நாணயங்களை மட்டுமே சேர்க்கறதுக்கே ஒரு தனி சேகரிப்பாளர்கள் பட்டாளமே இருக்கு அதனாலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள இது போல நாணயங்களை அதிக லெவல்ல சேர்ப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வகையில இவங்களை பிரிக்கலாம் தங்களை தனித்துவமா காட்டுறதுக்காக மட்டும் சேர்க்கிறவங்க ஒரு கேங்கு அதே போல இந்த நாணயத்தை பத்தி ரிசர்ச் பண்றவங்க இன்னொரு கேங்கு மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயங்களை வாங்கி திருப்பிய கைமாத்தி விடலான்னு சேர்க்கிறவங்க இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க இவங்க மூணு பேருமே இது அதிக லெவல்ல போட்டி போட்டுக்கிட்டு வாங்குறதுனால இந்த நாணயத்தோட மதிப்பு நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாங்க சரி இப்படிப்பட்ட நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த லெவலுக்கு விற்பனையா இருக்குங்கிறத நீங்களே பாருங்க இங்க கீழே அதுக்கான ஆதாரம் வந்து இருக்குங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து நாலாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு நாலாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்க அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறிவிட்டு காட்டியிருக்கேங்க அதே போல இந்த இரரோட நேம்ல இருந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இடது புறத்துல இருக்குங்க அதையும் நீங்க படிச்சு பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இது போலதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எழுதணும் அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐந்து ரூபாய் நாணயங்கள் நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அந்த திலக்திங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா இரரா இருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல நாணயங்களுக்கு தனியா மவுஸ் பெரிய லெவல்ல இருக்குன்னே சொல்லிட்டேன் அதனாலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது போல நாணயங்களை நிறைய பேர் வந்து விற்பனை செய்ய முயலாங்க இப்படிப்பட்ட நாணயங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒருத்தர் விற்பனை செய்ய முயற்சி செஞ்சிருக்காரு அவர் எந்த லெவலுக்கு விற்பனை செஞ்சிருக்காரு நீங்களே பாருங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாணயத்தோட எக்ஸ்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபாய் மற்றும் இரண்டு ரூபாய் நாணயங்களையும் சேர்த்து விற்பனை செய்ய பாத்திருக்காரு பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு நாணயங்களை இப்படி சேர்த்து வந்து விற்பனை செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் எரரா இருந்தா அப்படி சேர்த்து வந்து விற்பனை செய்யலாங்க மேதர் எரரா இருக்கும் போது தனித்தனியாக விற்பனை செய்யணும் அப்படி சேர்த்து வச்சு விற்பனை செய்யும்
இந்த எரர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டை ஷிஃப்டிங் எரர்னு சொல்லுவாங்க இதில் அந்த திலக்தி நாணயத்தை தவிர்த்து இப்படிப்பட்ட நாணயம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாலேருந்து மூவாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போ போட்டி கடுமையாக இருந்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போ போயிருக்கு பொதுவாக இது போல எர நாணயங்கள் கிடச்சா தனித்தனியாக விற்பனை செய்ய பாருங்க மொத்தமாக இப்படி வந்து விற்பனை செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க அதுவும் மேஜர் எரராக இருந்தால் தனித்தனியாக தான் அவங்க விற்பனை செய்யணும் மைனர் எரராக இருந்தால் வேணால் சேர்த்து வந்து விற்பனை செய்யலாம் இந்த காணொலிக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்க கருத்துக்கள் எதாவது அந்த அக்கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட மூணு நாள் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடராக கீழே இருக்கும் ஐடியை உயர்த்துக்கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவ